。今天的分享来自于松竹斋，这自己努力正能量句子。你现在的努力、辛苦、压力，承受的一切，都是为了攒够能力和本钱，去做自己更喜欢的事，去为自己争取选择的权利。一，如果觉得自己落后了，不要找理由，不要找借口，首要是检查灵魂是不是懒惰了。如果觉得自己疲劳了，不要抱怨，不要气馁。首要是检查自己是不是方向需要调整了。二，人生不可能总是顺心如意的，但是持续朝着阳光走，影子就会躲在后面，刺眼却是对的方向。三，成人的世界，天黑可以矫情，天亮就要拼命，岁月不会安逸，无论你当下经历了什么。天亮以后，依然踏着荆棘前行。四，很多事情都是水到渠成的，急不得，躁不得。任何美好的状态都不会轻易降临，等吃够了当下的苦，未来的甜才会顺理成章的来，你也才能心安理得的享受。五。不要害怕犯错，做不了决定的时候，让时间帮你决定。如果还是无法做决定，就先做了再说。宁愿犯错，不留遗憾，要努力啊！你想要的生活，别人给不了你。六，人生就要活得漂亮，走得铿锵，自己不奋斗，终归是摆设。无论你是谁。宁可做拼搏的失败者，也不要做安于现状的平凡人。造船的目的不是停在港湾，而是冲击风浪；做人的目的不是窝在家里，而是打造梦想。七，每一个清晨，记得鼓励自己：没有奇迹，只有你努力的轨迹；没有运气，只有你坚持的勇气。每一份坚持。都是成功的累积，只要相信自己，总会遇到惊喜。八，只有经历过地狱般的折磨，才有征服天堂的力量；只有流过血的手，才能弹出世间的绝唱。九，你还年轻，别穷的那么心安理得，从此刻起好好生活。好好把握现在，别让未来那个平庸的你，痛恨此刻只知道抱怨的自己。十，不摔一跤，不知谁会扶你；不贪一世，不知谁会帮你；不病一场，不知谁最疼你。下雨了，才知道谁会给你送伞；遇事了，才知道谁会对你真心。珍惜该珍惜的人。做自己该做的事，别在乎其他太多。十一，不管做什么，都不要急于要回报，因为播种和收获从来就不在同一个季节，中间隔着的一段时间，我们管叫它叫努力坚持。十二，没有人挡得住，你疯狂的努力进去。你可以不够强大，但你不能没有梦想。如果你没有梦想，你只能为别人的梦想打工注入。十三，说了一千句、一万句壮志豪言，不行动，你还是碌碌无为。如果你行动了，哪怕只是一个小小的动作，你就有可能解决了温饱大计。十四。上帝的建议是，不要强调自己多么重要，受了多少难过，也不要一心想着去改变个人的屈辱。我们应该努力去理解，并且欣赏自己本质上的微乎其微。十五，别人在风光，你指望不上。
眼前再狼藉，不得不继续。没人扶你的时候，要自己站直；没人帮你的时候，要自己努力。相信自己，只要你足够勇敢，没有熬不过的艰难。十六，善于发现别人的优点，并把它转化为自己的长处，你就会成为聪明人；善于把握人生机遇，并把它转化为自己的机遇，你就会成为优秀者。对他人的成功，像对待自己的成功一样，充满热情，学最好的别人，做最好的自己。十七，你要积蓄你的能量。眷顾你的善良，变得勇敢起来。当这个世界越来越坏，只希望你能越来越好。十八，机会是留给努力奋斗的人的。有谁的幸运，凭空而来？只有当你足够努力，你才会足够幸运。这世界不会辜负每一份努力和坚持，时光不会怠慢执着而勇敢的每一个人。十九，永远不要沉溺在安逸里得过且过。能给你遮风挡雨的，同样能让你不见天日。只有让自己更加强大，才能真正的撑起一片天。二十，你不努力，永远不会有人对你公平。只有你努力了，有了资源，有了话语权以后，你才可能为自己争取公平的机会。俞敏洪，二十一，请一定要相信，生活坏到一定程度就会好起来的，因为它无法更坏，所以我们心中应该总是充满阳光。二十二，人生就像一条正弦曲线，有希望的巅峰，也有失落的深谷，这是每个人的必经之道，没有一个人敢说他的生活中。只有欢乐，没有痛苦，也没有一个人敢说他的生活道路是康庄大道。只有平坦，没有坎坷。二十三，去经历，去做你想做的，去选你爱的，而不是别人眼里正确的。你的一辈子应该为自己而活。二十四，生活给你压力。你就还他奇迹，人生给你考验，你就还他经验。没有什么能难倒自己，只要你愿意坚持，愿意付出，成功就会眷顾你。早安。二十五，你要让你的能力配得上你的虚荣，让你的优秀配得上你的自尊，让你的事业配得上你的骄傲。二十六，你必须很努力，才能看上去毫不费力。所以，放下你的浮躁，放下你的懒惰，放下你的三分钟热度，放空你经不住诱惑的大脑，放开你容易被任何事物吸引的眼睛，静下心来，好好做你该做的事，该好好努力了。记住一句话：越努力，越幸运。二十七，总要面对很多的难关，努力去跨过那些以为跨不过去的坎，爬过很多个又高又险的山丘，才能守得天开见月明。等到柳暗花明时，熬过去就好了。二十八，人生的路是曲折艰难的，也是顺畅快乐的。人生的道路有阴霾、泥泞、冰霜。更有阳光，坦途，花香，应该怎样走？自己千万不能迷茫。二十九，人生一直在都是重复着一个动作，清零，一步一步的走，又一步一步的扔，走出来的是路，扔掉的那是附着。三十，你要相信。这个世界运气是守恒的，你现在所受的苦，最终会变成你喜欢的甜，你就全当世上处于在一个长假
，好好休息，等到时来运转，人生才刚刚开始。三十一，相信梦想是价值的源泉，相信眼光决定未来的一切，相信成功的信念比成功本身更重要，相信人生有挫折，没有失败。相信生命的质量来自绝不妥协的信念。三十二，生活总是这样，不能叫人处处都满意，但我们还要热情的活下去。人活一生，值得爱的东西很多，不要因为一个不满意就灰心。三十三，只要你奔跑，这个世界就会跟着你奔跑；只要你停住。这个世界就会舍弃你独自奔跑，唯有你确定一个方向，使劲的跑起来，这个世界会为你而让路。三十四，别人再好，也是别人；自己再不堪，也是自己，独一无二的自己。只要努力去做最好的自己，一生足矣。不要总是估量自己在别人心中的地位。走自己的路，做最好的自己。三十五，每一天的努力，只是为了让远方变得更近一些。再苦再累，只要坚持往前走，属于你的风景中会出现。三十六，许多人会在意别人对自己的看法，希望得到所有人的认可，结果平添很多烦恼。生活是公平的，要活出精彩，需要一颗奋进的心。三十七，人生需要磨练，成功需要教练，身体需要断了，梦想不能暗恋。你要经常说，经常念，才有机会开卡宴。三十八，人生途中有些事无法逃避的，比如命运。有些事无法更改的，比如情缘；有些事难以磨灭的，比如记忆；有些事难以搁置的，比如爱恋。与其被动的承受，不如勇敢的面对；与其鸟宿檐下，不如鸡翅风雨；与其在沉默中孤寂，不如在抗争中爆发。路越艰，阻越大，险越多，只要走过去了，人生就会更精彩。三十九，当你的才华还撑不起你的野心的时候，你就应该静下心来学习；当你的能力还驾驭不了你的目标时，就应该沉下心来历练。四十，无论这个世界对你怎样，都请你一如既往的努力。人生是一场一个人的旅程，无人可以替代。四十一，不要从言语上去强调尊严来获胜，而是努力去达到别人难以企及的高度。在拿出成绩时，才是对那些嘲讽你的人最漂亮的回击。四十二，世上许多事，只要肯动手做，就并不难。万事开头难，难就难在人皆有懒惰之心，因为怕麻烦。而不去开这个头，久而久之，便真觉得事情太难，而自己太无能了。于是，以懒惰开始，以怯懦告终，懒汉终于变成了弱者。四十三，一个人的成熟，并不表现在获得了多少成就上，而是面对那些厌恶的人和事，不迎合也不抵触，只淡然一笑对之。当内心可以容纳很多自己不喜欢的事物时，这就叫气场。四十四，不埋怨谁，不嘲笑谁，也不羡慕谁，阳光下灿烂，风雨中奔跑，做自己的梦，走自己的路。四十五，最悲苦的孤独不是身边没有知己。而是心中遗弃了自己，不能站在对面换个角度推敲自己、反驳自己，那你永远无法完善自己。和自己做个对面
，尤其是在你得意的时候和平安无事的时候，这样你才保持了赢家的姿态，你才不愧为自己心灵最忠实的朋友。四十六，趁年轻，余额不足可以挣，电量不足可以充，时间匆匆不再回来，趁年轻就去多付出，不攀比，不抱怨，不计较，多付出。因为有一种努力叫靠自己。四十七，人生难免要受些委屈和伤害，以其耿耿于怀、郁郁寡欢，倒不如坦坦荡荡、泰然处之。只有经受住狂风暴雨的洗礼，才能练就波澜不惊的淡定。四十八，一个人唯有做到自己管理自己。用自律代替懒散，把模棱两可的三分钟热度变成一往无前的决心，才能把摇摆不定的“我想要”变成清晰可见的“我可以”，进而实现自己的理想。早安，全世界！拼搏每一天。四十九，其实很累，累得无从下手；其实很苦，苦得暗自嘲讽。其实很贪，贪的一无所有；其实很念，念的无法忘记；其实很烦，烦的没事找事；其实很伤，伤的遍体鳞伤；其实很难，难得举棋不定；其实很快，快的不以为然；其实很远，远的迷失方向；其实很困，困的半夜微博；其实很好。好的，无法改变自己。五十，一个年轻人，如果三年的时间里没有任何想法，他这一生就基本这个样子，没有多大改变了。五十一，每一次失败都是成功的伏笔，每一次考验都有一份收获，每一次泪水都有一次醒悟。每一次磨难都有生命的财富，每一次伤痛都是成长的支柱。五十二，生命不息，奋斗不止。只要相信，只要坚持，只要你真的是用生命在热爱，那一定是天赋使命使然，那就是一个人该坚持和努力的东西。无论梦想是什么。无论路有多曲折、多遥远，只要是灵魂深处的热爱，就会一直坚持到走上属于自己的舞台。五十三，大胆一点，反正你只活一次，生命只有一次，哪里有那么多时光用来说“我不会”“我害怕”“我不行”？与其这样，还不如用尽全力去做你想做的事，去爱你想爱的人。去成为你想成为的自己。五十四，摔跤了不要哭，爬起来站直一笑，拍拍身上的尘灰，继续奔跑。正是人生的每一个挫折，适应人生的每一回起伏，吸取人生的每一场失败，利用人生的每一个坎坷。五十五。每一段青春都是限量版，时间有限，不要重复无意义的事，不要活在别人的观念里，不要害怕遭遇挫折失败，勇敢追随自己的内心。有些事现在不做，一辈子可能都不会做了。五十六，是不是经常迷茫？是不是学会了颓废？是不是缺少目标，无所事事？警告你，别堕落，你没资格。五十七，生理上的年龄永远无法抗拒，但生活方式上的年轻永远把握在自己手里。心老了，再年轻也无用；心未老，老计也能驰骋千里。五十八，生于忧患，死于安乐。如果你想跨越自己目前的成就，就不能画地自限，而是要勇于接受挑战。对畏畏缩缩的人来说，真正的危险正在于不敢冒险。
五十九，最终，我们只会追回那些我们没有抓住的机会，那些我们不敢去拥有的爱人，和那些我们纠结太久的决定。为人要心底坦荡，不为虚名所累。人生路上有很多未知因素，时时改变着我们行进的方向。一条路走不通时，不要眷恋前面的风景，不要回望来时的行程，鼓足勇气转个弯。或许就能转出生机，转出柳暗花明。六十，没人扶你，自己要站直；没人帮你，自己要独立；没人疼你，自己疼自己。就算全世界都否定你，你也要看得起自己。只有靠自己才是硬道理，你的优秀才最有说服力。只有对自己不将就，自己才能变得更优秀；对生活不将就，生活才会给你丰厚的回报。不要在奋斗的年纪就选择了安逸，多一点踏出去的勇气。人生如逆水行舟，不进则退